ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കൺസോളിഡേഷൻ യൂസിങ് കാവ് ഫിറ്റിംഗ് കാവ് ഫിറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കൺസോളിഡേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണെന്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സി വി സി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കൺസോളിഡേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കർവ് ഫിറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് കർവ് ഫിറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കർവ് ഫിറ്റിംഗ് മെത്തേഡിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്ലോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ യു വേഴ്സസ് ടി വി കോ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺസോളിഡേഷൻ വേഴ്സസ് ടൈം ഫാക്ടർ കോ ഹീസ് ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ് ഈസ് സിമിലർ ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ് ഈസ് സിമിലർ ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ് ഈസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഡിഫോമേഷൻ വേഴ്സസ് ടൈം കാ വേഴ്സസ് ടൈം കാ അപ്പോൾ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കാവ് ഫിറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് യു വേഴ്സസ് ടി വി കാ ഈസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഡിഫോമേഷൻ വേഴ്സസ് ടൈം കാ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കൺസോളിഡേഷൻ ടെസ്റ്റ് ലബോറട്ടറിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിലുള്ള ഡയൽ ഗേജ് റീഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു പ്ലോട്ടായിട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു കറുവായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പും അതുപോലെ തന്നെ യു വേഴ്സസ് ടി വി കാമിൻ്റെ ഷേപ്പും സിമിലർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടി സി വി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കാവ് ഫിറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കർവ് ഫിറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കെസഗ്രാൻഡേസ് ലാഗരിതം ഓഫ് ടൈം ഫിറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് കെസഗ്രാൻസ് ലോഗരിതം ഓഫ് ഓഫ് ടൈം ഫിറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് second one is tyler's square root of time fitting method tyler's square root of root of time fitting method ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കെസിക്രാൻസ് ടൈം ഫിറ്റിംഗ് മെത്തേഡും ടൈലേഴ്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടൈം ഫിറ്റിംഗ് മെത്തേഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ടൈലേഴ്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടൈം ഫിറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ദിസ് മെത്തേഡ് യൂസസ് ദ സിമിലാരിറ്റി ഇൻ ഷേപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ യു വേഴ്സസ് root tv curve and dial gauge versus dial reading versus root tv root tv what the use in the in the basis no are now this method uses it is based on similarity between u versus root tv shape shape of 
shape similarity between u versus root t v curve and dial dial reading versus dial reading versus root t root t nu annal root of tan appo idinde randinne shape similarity vechittana endu nadu taylor formulated this fitting method ee fitting method formulate cheyidittulladu ee oru similarity base cheyidittana ini namukku enganeyana ee fitting cheyyanadennu nokka അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡയൽഗേജ് റീഡിങ് വേഴ്സസ് റൂട്ട് ടി കാവിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പാണ് എന്ത് ഇത് ഡയൽഗേജ് റീഡിങ് വേഴ്സസ് റൂട്ട് ടി കാവിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം കറസ്പോൺസ് ടു 90 degree of consolidation ഈ കറുവെന്ന് ടൈം കറസ്പോൺസ് ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺസോളിഡേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ടൈലർ യൂസ്ഡ് ദിസ് ക്യാരക്സ് ടൈലറിൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടി നയൻറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൈലർ ഒബ്സേർവ്ഡ് ദാൻ ദ അബ്സിസ ഓഫ് ദി കാവ് അറ്റ് യു ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ടൈംസ് ദ അബ്സിസ ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ യു ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആവുന്നത് വരെ ദ അബ്സിസ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ അബ്സിസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള വാല്യൂസ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷനേക്കാളും വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ടൈംസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടി നയൻറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഈ പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കാണുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിലോട്ടൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാ ബാക്കിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ ബാക്കിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് അത് വൈ ആക്സിസിനെ എവിടെയാണോ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് ആണെന്ത് കറക്റ്റഡ് സീറോ ഓറിറ്റി ആർ സി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റഡ് സീറോ ഓറിറ്റി ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ആർ സീറോ കറക്റ്റഡ് സീറോ എ സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കിട്ടി ആർ സി ഇന്ന് കറക്റ്റഡ് സീറോ ഓറിറ്റിങ് എന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കിട്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടി ആർ സിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ആർ സിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടി ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ആർ സി ഈ ആർ സിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് എ സെക്കൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ആർ സി എ സെക്കൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇസ് ഡ്രോ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സച്ച് ദാറ്റ് ദ അബ്സിസ ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ടൈംസ് ദി അബ്സിസ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനും സെക്കൻഡ് ലൈനും ഇവിടെ നിന്ന് ആർ സിന്ന് തുടങ്ങുന്ന സെക്കൻഡ് ലൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ദ ഡയൽഗേജ് ഇതിൻ്റെ ഡയൽഗേജ് റീഡിങ് ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള റൂട്ട് ടി വാല്യൂ എന്താണ് അബ്സിസ എന്നാണ് എക്സ് ആക്സിസ് വാല്യൂ
എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാണ് ഇഫ് ദിസ് വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ അബ്സിസ വാല്യൂ അബ്സിസ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസ് വാല്യൂ ടെൻ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഇതല്ലേ സെക്കൻഡ് ലൈന് അതിൻ്റെ അബ്സിസ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻ്റ് വൺ ഫൈവ് ടൈംസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻ്റ് വൺ പോയിൻ്റ് വൺ ഫൈവ് വൺ പോയിൻ്റ് വൺ ഫൈവ് ടൈംസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വാല്യൂ ഇത് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും എന്ത് സെക്കൻഡ് ലൈനിൻ്റെ അബ്സിസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കും ഫസ്റ്റ് ലൈന് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലൈനിൻ്റെ അബ്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ടൈംസ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലൈന് വരയ്ക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ അബ്സിസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സിസ ഓഫ് സെക്കൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അബ്സിസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസ് വാല്യൂ ആണ് അബ്സിസ എക്സ് ആക്സിസ് വാല്യൂ ഓർത്ത് വയ്ക്കാനാണ് എക്സ് ആക്സിസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സിസ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ സെക്കൻഡ് ലൈൻ സെക്കൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് one five times that of first line first line de abscissa value inde 1.15 times kooduthal anand second line ini ee curve lote inna namukku povam ini abscissa value namukku cheyidittu endu edu second line itti idana first line second line itti second line എവിടെയാണോ നമ്മൾ കവില് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ലൈന് ഈ കറിവിൽ എവിടെയാണോ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ലൈന് സെക്കൻഡ് ലൈന് കറിവിൽ എവിടെയാണോ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ഡയൽ ഗേറ്റ്സിൽ corresponding to 90 degree of consolidation അതുപോലെ തന്നെ അതിന് corresponding ആയിട്ടുള്ള root t value ആണ് എന്ത് time corresponding to 90 degree of consolidation that is root t 90 ആയിരിക്കും നമുക്ക് abscissa value വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇത്രയാണ് ആ സെക്കൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈന് എവിടെയാണോ കറിവിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ടി നയൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺസോളിഡേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് ടി നയൻറ്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ടി വി വാല്യൂ ഫോർ നയൻറ്റി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറച്ച ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ത്രീ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ടി വി നയൻറ്റി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ടി നയൻറ്റി നമുക്ക് ഈ കറിവ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈനേജ് പാത്ത് നമുക്ക് സിംഗിൾ ഡ്രൈനേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ഡ്രൈനേജ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് തിക്ക്നെസ് ഓഫ് സാമ്പിൾ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടി വി നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു സി വി ഇൻറ്റു ടി നയൻറ്റി ബൈ ഡി സ്ക്വയർ നമുക്ക് സി വി വാല്യൂ കണ്ടാൽ പറ്റും ടി നയൻറ്റീൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് നമ്മൾ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ത്രീ ടു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടി വി യൂനി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടി വി വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് പറയാം അപ്പോൾ ടൈം ഫിറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് കറവ് ഫിറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ടൈലർ മെത്തേഡാണ് ടൈലർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 
in a principle in the Varnala, shape similarity between u versus root t v curve and dial gauge reading versus root t curve. Adala, namla, first chain the procedure in the Varnala, straight line partner backward eye to the extent aim, other everyday ano, y axis in a meeting other corrected zero reading ana. In a corrected zero reading in the Namla, another straight line where it a straight line the abscissa of the second straight line equal to 1.15 times the first straight line. And this second straight line is the curve in every day. That is correspond the y value, x axis value, the abscissa value corresponding to that intersection is the time corresponding to 90 degree of consolidation. Angane anangile, namukkandhe yam your equation. Tv90, that value is already known. Namukkandhe nertha the equation vadi chanam. 0.848 equal to Cv T90 namukkandhe yunna kittu nana by D square namukkandhe e equation uvay chitta. Cv value kandat namukkandhe nana. Apoi idhina relate to idhita illa problems nana. Adakka namukkandhe adhita class ila discuss in nana. Inni next one is Next, logarithm time fitting method. It is by put forward by Cassegrain's. Cassegrain's another logarithm time fitting method. Kandavid is the basis the the shape similarity between u versus tv curve. First, Taylor in the case of u versus root tv curve. The u versus tv curve and dial reading versus dial reading versus t curve. This is the shape similarity based on the other. We have Cassegrain's logarithm of time fitting method. Ini, namukku kittu na equation anna, ala curve anna shape anna nokka, idha ana curve inde shape aya ittu veri anna da. Ini, adhanne procedure anna nokka. Ini, Cassegrain's time fitting method anna namula kandu vidikki anna time anna varna ala, time corresponds to 50 degree of consolidation. Time levels anna namula kandu vidikki anna nukka anna nukka, time corresponds to 90 degree of consolidation I know. in case of Cassegrain's number time corresponding to 50 degree of consolidation now, time corresponds to 0 degree of consolidation and dial gauge reading corresponds to 0 degree of consolidation that is dial gauge reading corresponds to 100 degree of consolidation. That is why dial gauge reading corresponds to 100 degree of consolidation. That is R100. We have dial gauge reading versus log T. That is the shape of dial gauge reading versus log T. That is the shape of dial gauge reading versus log T. Dial gauge reading versus root t curve in the shape. In the last one, we have a straight line part. We have a straight line. We have a straight line. We have a tangent. We have a straight line. We have a tangent. We have a tangent. We have a tangent. अब इधर ने corresponding आयत ला dial gauge reading आनंद R 100 R 100 नो वर जाने dial gauge reading corresponds to 100% 100 percentage consolidation पहले आरके मनस लाए नो यारी किन्हों इ रंड इ last part ला रंड करवन्दा इ रंड करवनीम tangent आयत नंदिया 
line verikka adu rendu intersect cheyina point ivide endana f aanu adane corresponding aayittulla value on dial gauge reading x y axis aanu endha r 100 r 100 nu ornala dial reading corresponds to 100 percentage consolidation ini namukku 0 percentage consolidation corresponding aayittulla dial reading nokkanam adinu vendi cheynadu idana initial portion la nammal endu cheynunde oru time value select cheyyam initial portion la nammal oru time value that is initial portion la idana time value t1 nu geruda ini namukku another point venam that is this point ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എക്സ് ആക്സിസ് വാല്യൂ ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ടി ടു വാല്യൂ നമ്മൾ ഒരു ഇനീഷ്യൽ പോർഷനിൽ ഒരു ടൈം വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്തു എക്സ് ആക്സിസ് വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്തു ടി വൺ വാല്യൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ലൈന് നമ്മൾ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ടി ടു വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടി വൺ ആണ് ആ രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി ടു വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് കിട്ടി ഇതാണ് ടി ടു ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ടി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടി ടുവും ടി വണ്ണും തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ എ എന്ന് കരുതി വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിസിൽ കാണിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ത് എ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ടി വണ്ണിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ അതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കും ഇതാണ് ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈന് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡയൽ റീഡിംഗ് ആണെന്ത് ഡയൽ റീഡിംഗ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു സീറോ ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺസോൾട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ സീറോ ഇനി ആർ സീറോ കിട്ടി ആർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അതിൻ്റെ മിഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഫിഫ്റ്റി മിഡിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ആർ ഫിഫ്റ്റി എവിടെയാണോ ആർ ഫിഫ്റ്റി മിഡിൽ പോർഷൻ ആണെന്ത് ആർ ഫിഫ്റ്റി ആർ ഫിഫ്റ്റി ഈ ആർ ഫിഫ്റ്റി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടി ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ത് ടി വാല്യൂ ആണെന്ത് ടി ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺസോൾഡ് ടി ഫിഫ്റ്റി കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് ടി വി ടി വി ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു സി വി ഇൻറ്റു ടി ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ടി വി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ സെവൻ ഈ വാല്യൂ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ടി വി നയൻറ്റി എത്രയായിരുന്നു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു ടി വി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ സെവൻ ആണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ യു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സി വി വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇതാണ് എന്ത് കെസെഗ്രാൻസ് ലാഗരിതം ഓഫ് ടൈം ഫിറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് പറയാം നമ്മൾ ഡയൽ റീഡിംഗ് വേഴ്സസ് ലോങ് ടി കറവ് വരച്ചു അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലുള്ള കാവിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ടാൻജൻ്റ് വരച്ചു രണ്ട് ടാൻജിന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡയൽ റീഡിംഗ് വാല്യൂ ആണെന്ത് ഡയൽ റീഡിംഗ് വാല്യൂ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺസോളിഡേഷൻ ഇനി ഇനീഷ്യൽ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു ടൈം സെലക്ട് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ടി വൺ ടി വണ്ണ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈമും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ടൈമും കൂടി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം ആ ടി വൺ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ടി വണ് കിട്ടി സെക്കൻഡ് ഒരു ടി ടു കിട്ടി ടി വൺ കിട്ടി ടി ടു കിട്ടി അപ്പോൾ ടി വൺ ടി ടു ഉള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ത് എ ഈ ഫ്രം ടി വൺ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു അതാണ് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈന് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡയൽ റീഡിംഗ് ആണ് എന്ത് ആർ സി കറക്റ്റഡ് സീറോ റീഡിംഗ് അപ്പോൾ ഈ ആർ സിയും ആർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ മിഡ് വേ കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഫിഫ്റ്റി ആർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയൽ
ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൺസോൾട്ടേഷൻ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആർ ഫിഫ്റ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം വാല്യൂ ആണ് എന്താ ടി ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ആ ടി ഫിഫ്റ്റി കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടി വി ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു സി വി ഇൻറ്റു ടി ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സി വി വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കൺസോളിഡേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഈക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് മെത്തേഡിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈലേഴ്സ് മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സി വി ഈക്വൽ ടു ടി വി നയൻറ്റി ടി വി നയൻറ്റി ആണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടി നയൻറ്റി ഇത് കെസഗ്രാൻസ് മെത്തേഡ് ടി വി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ സെവൻ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടി ഫിഫ്റ്റി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈനേജ് പാത്താണ് നമ്മൾ കൺസോൾട്ടേഷൻ ടെസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡബിൾ ഡ്രൈനേജ് ആയതുകൊണ്ട് സാമ്പിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ഹൈറ്റ് ബൈ ഫൈനൽ ഹൈറ്റ് ബൈ ടു അങ്ങനെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രീ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കൺസോളിഡേഷൻ കൺസോളിഡേഷൻ്റെ ത്രീ സ്റ്റേജസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫോമേഷൻ വേഴ്സസ് ലോങ് ടൈം കറുവ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന സ്റ്റേജ് ആണെന്ത് ഇനീഷ്യൽ കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം റീഅറേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫോമേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണെന്ത് ഇനീഷ്യൽ കമ്പ്രഷൻ എക്സ്പെൽഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ എല്ലാം സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ലോഡ് വരുമ്പോൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന വോളിയം ചേഞ്ച് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡിഫോമേഷൻ ആണ് എന്താ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇനീഷ്യൽ കമ്പ്രഷൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്സസ് പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ എക്സസ് പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫോമേഷൻ ആണ് എന്താ പ്രൈമറി കൺസോളിഡേഷൻ അപ്പോൾ മെയിൻ കൺസോൾട്ടേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്താണ് പ്രൈമറി കൺസോൾട്ടേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രൈമറി കൺസോൾട്ടേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സസ് പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സസ് പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ കൺസോൾട്ടേഷനും ചെറിയൊരു കൺസോൾട്ടേഷനും കൂടി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കുറേ സമയമെടുത്തിട്ട് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡറി കൺസോൾട്ടേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഒക്കോഴ്സ് ഇത് പ്രൈമറി കൺസോൾട്ടേഷൻ മെയിൻ കൺസോൾട്ടേഷൻ എന്താണ് പ്രൈമറി കൺസോൾട്ടേഷൻ ആണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു കൺസോ ചെറിയൊരു ഡിഫോമേഷൻ ഈ കാവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു ഡിഫോമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണ് സെക്കൻഡറി കൺസോൾട്ടേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഒക്കേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ എക്സസ് പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഡ്യൂ ടു പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ ഓർ റീഅഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദി സോയിൽ പാർട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീഅഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് സോയിൽ പാർട്ടിക്കൽസ് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്താ സെക്കൻഡറി കൺസോൾട്ടേഷൻ അപ്പോൾ കൺസോൾട്ടേഷൻ്റെ സ്റ്റേജസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ത്രീ സ്റ്റേജസ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ കമ്പ്രഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്നൊരു ലോഡ് വരുമ്പോൾ റീഅഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ റീഅഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇനി പ്രൈമറി കൺസോൾട്ടേഷൻ ഒരു എക്സസ് പ്രൊവർട്ടർ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്തു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അത് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ത് പ്രൈമറി കൺസോൾട്ടേഷൻ ഇനി സെക്കൻഡറി കൺസോൾട്ടേഷൻ കുറേ സമയമെടുത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ഡിഫോമേഷൻ ആണ് എന്ത് സെക്കൻഡറി കൺസോൾട്ടേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ആഫ്റ്റർ പ്രൈമറി കൺസോൾട്ടേഷൻ ക്രീപ്പ് എന്നും പറയാം സെക്കൻഡറി കൺസോൾട്ടേഷന് വേറൊരു പേരും കൂടി പറയാറുണ്ട് ക്രീപ്പ് ക്രീപ്പ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അഴിഞ്ഞ് അഴിഞ്ഞ് വളരെ സ്ലോ പേസിൽ